Hai, Assalamualaikum Good morning my student Meet me with Miss Yustri In English lesson Selamat pagi anak-anak sekalian Bertemu lagi dengan Bu Yustri Pada pertemuan ketiga Selama pembelajaran jarak jauh Pada kesempatan kali ini Bu Yustri akan menyampaikan Review lesson 1 And lesson 2 Jadi hari ini nanti kita tidak menambah materi tapi kita akan mereview atau merangkum materi yang ada pada lesson 1 and lesson 2 yang pertama Yusri akan menyampaikan kembali tentang ordinal number dan yang kedua adalah preposition asking and giving direction ya anak-anak sekalian ya, kita simak ya kita simak materi kita pada pagi hari ini ya selanjutnya yaitu masih ingat ya di still remember about ordinal number nah kemarin pada pertemuan yang lalu anak-anak kelas 5 sudah membahas tentang ordinal dan cardinal number nah di sini nah bisa dilihat ya ordinal number yuk kita ulangi lagi ada first ada second ada third ada fourth ada fifth sixth seventh eighth dan seterusnya yang perlu diingat adalah perhatikan penulisannya ya nah ada perbedaan antara 1, 2, 3 ada ke 21 ada ke 22 ke 23 dan selanjutnya nah yang perlu digarisbawahi adalah cara pengucapannya ya ada first ada second third coba kita mulai ke yang puluhan 11th 12th 13th terus ada yang selanjutnya ada 24th 22nd dan 23rd nah sudah tahu ya bedanya ya kalau yang kardinal seperti biasa nomor 1 1 2 3 nah kalau yang ordinal itu ada first ada second masih ingat cara menerjemahkannya seperti apa Jadi kalau ordinal number nanti seperti ke, ke satu atau pertama, ke dua, ke tiga, dan seterusnya. ya. Nah biasanya penulisannya ada satu ST, dua ND, tiga RD, di bawah tiga nanti ada empat TH, ada TH, TH, TH ya, e, ditambah TH di atasnya. Materi yang pertama yaitu ordinal number. Yuk, sudah tahu ya perbedaan antara ordinal dan kardinal. Kalau kardinal itu nomor biasa, ada 1 2 3 4 10 20 ya 21 30 100 1000 dan seterusnya. Tetapi kalau ordinal number itu ada fourth, ada second, ada third, fourth dan seterusnya. Kalau ordinal number itu cara menerjemahkannya 1 1 2 2. Tapi kalau ordinal masih ingat ya? Oh, jelas sekali masih ingat. Jadi ada tambahan ke-nya. Ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya. Khusus untuk ke-1 atau fourth biasanya boleh diartikan pertama ya pertama kedua dan selanjutnya. Nah selanjutnya nanos kalian ya disimak di sini penggunaan ordinal number pada kehidupan sehari-hari. Kapan ya kita memakai ordinal number? Yang pertama adalah ketika ada peringkat, tingkatan atau posisi. Nah Contohnya Diana get the first winner in storytelling competition. Nah, di sini peringkat. Peringkat ke berapa? Ada first winner. First winner juara pertama ya. Jadi Diana mendapatkan juara pertama pada lomba storytelling. Dan yang kedua, ordinal number digunakan untuk penulisan kelas dalam bahasa Inggris. Contohnya Nurul is in sixth grade. Nah, Jadi Nurul ada di kelas 6 ya. Nah, biasanya bukan bukan grade 6 atau kelas 6 ya, tapi yang tepat adalah Nurul is in 6 grade. Nah, Nurul kelas 6, kelas 6 seperti itu. Bagaimana kalau kelas 1 Bu Yustri? 4 grade. 
kelas 2 second grade kelas 6 kelas 7 seventh grade penggunaan ordinal number yang ketiga yaitu penulisan tanggal dalam penulisan tanggal dalam bahasa Inggris kita memakai ordinal number contoh yang pertama adalah 4 September 2020 maka penulisannya adalah the fault of September 2020 yang kedua tanggal 22 Agustus 1998 maka penulisannya adalah the 22nd of August 1998 nah seperti itu ya anak sekalian ya diperhatikan the fault of ada of nya setelah itu baru bulannya September nah koma tahunnya ya the 22nd of ada of nya ya nah kalau dalam penulisan penulisan model lain yang sebelah kirinya ada misalnya 4 th September 2020 22 MD August 1998 jadi ada dua model penulisan tanggal tapi kalau kita tulis lengkap seperti itu ya the fourth of the 22nd of oke okay? sudah sudah paham ya tadi yang pertama peringkat posisi ya ada kelas dan ada tanggal nah untuk yang peringkat Bayu stand on the seventh line Bayu berdiri di baris yang ketujuh seventh line seventh line baris yang ketujuh nah kalau yang posisi English laboratory is in the third floor ya jadi lantai ketiga nah sudah nah ini kalian pelajari di rumah karena nanti materi original number akan keluar pada ujian tengah semester yang akan kita laksanakan pada dimulai hari Senin besok ya selanjutnya nah selanjutnya ini adalah materi lesson 2 materi tentang preposition nah masih sangat ingat ya materi preposition ya atau lebih tem lebih tepatnya adalah preposition of place kata depan yang menunjukkan sebuah tempat atau posisi atau lokasi. Nah, di sini on in above behind between in front of under near beside. Nah, silakan di sini anak-anak yang perlu anak-anak perhatikan adalah the difference between on and above. Coba kita lihat ya On sama above kemarin artinya apa? Masih ingat? Oh betul sekali Artinya di atas sama-sama di atas Tetapi berbeda Masih ingat ya the different Perbedaannya apa kemarin? Nah betul sekali Kalau on itu di atas nempel Kita lihat gambarnya nih gambarnya ya Nah kalau above Posisinya di atas Tetapi dia tidak nempel Nah bisa dilihat di sini Nah, ini adalah perbedaan ya, perbedaan antara on sama above. Nah, on dilihat itu adanya misalnya the apple is on the book. The apple is on the book. The gifts hadiahnya di atas meja, maka the gift are on the table. Berbeda dengan above. Kalau above itu dia tidak nempel di bendanya. Maka di situ kalimatnya bagaimana, Bistri? Kalimatnya adalah the ball is above the box. Ya, the balloon is above the table. Jadi sudah tahu ya bedanya ya on sama above karena artinya sama-sama di atas. Ya, kita kembali ke di sini. Nah, selain on sama above kemarin ada beside ya. Beside itu juga ada persamaan katanya. Masih ingat enggak? Oh, masih ingat tentu saja. Beside sinonimnya adalah next to ya. Yuk, kemarin dilihat catatannya dibuka lagi kita pelajari lagi. Di sini Bistri ingatkan kembali ya. Sudah? Nah, the next selanjutnya adalah giving direction. Giving direction tadi anak-anak sudah belajar tentang posisi in front of, in on, between dan lain-lainnya. Nah sekarang bagaimana ya? Kalau misalnya kalian nanti 
di negara Inggris misalnya ada yang meminta petunjuk arah menanyakan sebuah tempat ya oh di mana ya masjidnya di mana ya kantor pos di mana kantor polisi nah di sini ini pengembangan dari Bustri tidak ada di buku paket ya jadi ini tambahan atau pengayaan nah di sini ada tanda uh, traffic light atau traffic sign ya ada yang pertama ada four junction sinonimnya adalah crossroad yang kedua t junction atau dalam kita artikan pertigaan nah dan yang ketiga ada go forward sebuah rambu lalu lintas yang menunjukkan bahwa kalian harus lurus ya silakan lurus jalan lurus jalan lurus terus ya tidak usah belok nah di situ kalau yang kemarin di buku paket kalian sudah ada turn left ada turn right nah di sini bisa ditambahi materi tentang perempatan pertigaan dan tanda lurus yuk sekali lagi ya kita ditirukan di rumah ya four junction crossroad t junction go forward go ahead ya silahkan diulang-ulangi terus supaya anak-anakku lancar dalam mengucapkan traffic sign ya selanjutnya kalian nah bagaimana caranya memberikan petunjuk arah how to give the direction nah, di sini ada peta nah silahkan disimak ya petanya ada bank ada police station ada chemis atau apotek ada post office ada sport center cinema ada library ada school ada town hall ada train station restoran supermarket dan lain-lainnya nah di sini kasusnya adalah Tigor is in the library he wants to go to the sport center Tigor saat ini posisinya berada di perpustakaan dan dia ingin pergi ke pusat olahraga dia mau olahraga anak sekalian ya Nah bagaimana Tigor bertanya Nah makanya di sini Tigor where is the sport center di manakah pusat olahraga Nah Duna menjawab Nah diperhatikan petanya dulu ya from the Oak Street you must turn right then go forward the sport center is in front of the police station jadi di sini Dona memberikan petunjuk Oh Tiger karena kamu sekarang di library ya maka dia berada di library ada di mana di Oak Street di jalan Oak nah setelah itu kamu harus turn right silahkan kamu belok kanan setelah belok kanan di mana itu uh, sport centernya then go forward silahkan jalan lurus the sport center is in front of the police station oh ternyata pusat olahraganya berada in front of di depan apa ini di depan police station di depan kantor polisi nah begini ya anak sekalian ya memberikan arah apakah belok kanan apakah belok kiri dari perempatan apakah lurus ke depan atau dan posisinya di mana apakah in front of apakah behind dan seterusnya nah. the next biustri kali ini akan memberikan materi untuk bekal ujian tengah semester yang kita laksanakan mulai senin besok dalam soal pts nanti biustri akan menyajikan soal bacaan atau reading text nah bagaimana mengerjakan soal reading Nah, mengerjakan soal reading akan sangat mudah bila anak-anakku sekalian memahami arti kata yang ada dalam bacaan tapi bagaimana ya kalau kalian tidak tahu artinya padahal nanti ketika ujian kalian tidak boleh buka buku ataupun buka kamus strateginya seperti ini anak sekalian nah kalau sudah tahu artinya mudah kalau belum tahu artinya tidak usah khawatir yuk kita langsung ke dilihat ya ada soal jadi yang number one citra hobi is nah kira-kira jawabannya apa ya cari kata kunci dalam soal tersebut number one the key answer atau keywordnya kata kuncinya adalah hobi nah 
cari kata hobi yang ada pada bacaan yuk kita scan kita scan di bacaan tadi di scan ya dicari hobi kalau sudah ketemu kata hobi oh ternyata di sini bisa diberi cetak biru ya nah oh ternyata ada dua kata hobi dalam bacaan ada paragraf satu dan paragraf dua loh bu Yusri likes itu bukan hobi iya tapi kan hampir sama artinya hampir sama nah di sini kata hobi hobinya siapa citra yuk kita lihat tadi ketemu hobi dan citra citra ada di paragraf satu nah maka kita lihat paragraf satu itu yang ada kata hobinya kita lihat oh ternyata setelah kata hobi ada playing gitar maka jawabannya A B C or D jawabannya Oh, very good. Jawabannya adalah D, playing guitar. Nah, seperti itu ya, di scanning. Sekarang we go to number 2. Kita ke nomor 2. Faris is in the bla 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 great. Kata kuncinya atau keywordnya adalah great dan Faris, ya. Kita cari great di bacaan. Kita scan lagi. Cet-cet-cet-cet penyusri kata great ada di paragraf 1, paragraf 2 juga ada di cetak hijau. Paragraf 1 ada great, paragraf 2 ada great. Tapi kita lihat the second key answer. Kata kunci yang kedua adalah kata faris. Faris itu paragraf 1 apa 2? Oh, faris paragraf 2 penyusri. Kita cek. Faris kelas berapa ini? Kita cet 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 Sudah ketemu jawabannya? Ternyata di bacaan ini adalah He is in fourth grade Fourth grade Pilihannya A, B, C, atau D Fourth, cara penulisannya bagaimana? Oh ternyata fourth dari kata fourth itu empat Maka the answer is C Betul ya? Oke okay. Jadi kita ke nomor tiga sekarang. Lisa has bla 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 new friends. Kata kuncinya adalah new friend. Pilihan jawabannya kita lihat pilihan jawabannya. Ada kata one, ada two, ada three, ada four. Jadi ada satu, dua. Nah kira-kira apa? Kita lihat kata kuncinya adalah new friend. Ada di paragraf satu, paragraf dua juga ada friend. Nah, Lisa mempunyai berapa teman baru? Nah, ternyata di situ I want to tell you about my new friend. The first is Citra, the second is Faris. Jadi berapa? Oh, jawabannya adalah betul sekali. Jawabannya adalah B. Ya, jadi Lisa has two new friends. Ya, anak sekalian, demikian tadi rangkuman yang Bu Yustri sampaikan pada hari ini. Pesan Bu Yustri, yuk kalian harus belajar, dipersiapkan, pelajari lesson one, lesson two, ya kalau tidak tahu artinya selama pembelajaran atau selama belajar kalian harus rajin buka kamus ataupun dicek di Google Translate, ya ingat PTS-nya akan dimulai pada Senin besok, jadi harus tetap semangat di rumah, ya jaga kesehatan. Kalau keluar rumah pakai masker, ya. Nah, dan jangan lupa dipelajari terus materi-materi yang Bilistri sampaikan uh, selama tiga pertemuan ini. Ya, terima kasih atas kalian. Selamat belajar, sukses untuk PTS kalian. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya bisa mengerjakan PTS. Oke, okay? thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.